Hola amigos de Puerta Astral. Hoy quiero hacer un programa que a todos nos inquieta seguramente. Y es, ¿qué es lo que está sucediendo en América Latina? Que hay tanta revuelta, tanto caos, tanta confusión. Pareciera que Urano está en Tauro preparando la era de Acuario. Fíjense ustedes, he dicho en otros programas que la era de Pisces, que fue una era de agua, se vivió y se está terminando de vivir en Europa, porque en los últimos dos mil años desde Europa nos invadieron y conquistaron a través de los mares, Pisces. Y ese fue el continente para aquella era. Pero ahora, comenzando una era de acuario, el signo número 11 que tiene que ver con el prójimo, y un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros, la turba está alborotada. Las masas están alborotadas porque el continente americano es el escenario de los próximos 2000 años. Ese escenario se empezó a preparar desde aquel descubrimiento o conquista o invasión de América hace un poco más de 500 años. Había que traer a todas las comunidades, Acuario, para compartir razas, credos, colores, tierras, costumbres. Eso es de lo que trata la era de Acuario. Pero entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y vamos a mirar los países que están más aquellos de la convulsión mmm, del pueblo desbaratado, pero también inconforme. Y vamos a comenzar por Estados Unidos. No porque aquí el pueblo esté inconforme, que lo puede estar, pero no hacen tantas marchas. Voy a poner la carta astral de los Estados Unidos a la izquierda y la de Donald Trump a la derecha. Fíjense que esta herradurita del futuro está ahora en el signo de los Estados Unidos. Como comenzando un nuevo ciclo, porque si hay algún país que va a tener importancia en la era de acuario, pues es a Norteamérica o Estados Unidos. No porque sea Estados Unidos, sino porque aquí es donde están toda la mayoría de los pueblos del mundo entero mezclándose los unos con otros, esperando que el señor Trump construya el muro para poderlo derribar. Porque en unos años, cuando seamos más latinos que sajones en las tierras de los indígenas nativos americanos, no existirán muros. Pues bien, Estados Unidos es cáncer y el signo que sale en el horizonte cuando él nace es Sagitario. Y ocurre algo interesante en este momento en la historia de los Estados Unidos. Vamos a la carta del señor Trump. Trump, que es un personaje de casa 10, y la casa 10 es la del poder, la de las metas que uno se propone, y haremos próximamente un programa solo sobre la casa 10, cómo llegar al éxito que ustedes ansían. Pues bien, el señor Donald Trump es de esa casa, porque nació entre las 10 de la mañana y el mediodía. Es la hora del poder porque el sol está lo más alto posible. Y fíjense ustedes qué especial. Él es ascendente Leo, de ahí su melena de color anaranjado, porque ese es el color del león, pero también del ego desbordante, de un tema que hemos hablado en otra oportunidad que se llama la ibris. La ibris es el pecado, la desmesura. El mayor pecado para los griegos era cometer la ibris porque era creerse más que los dioses. Que eso es el señor Trump que ahora lo está pagando. Pero vamos más allá. El 25 de julio del 2019, Mercurio, el regente del señor Donald Trump, porque Mercurio rige a Géminis, estaba en un movimiento que llamamos retrógrado. Y Mercurio rige las comunicaciones. De ahí viene que en Chile está el periódico El Mercurio y Mercurio rige los trueques, las transacciones, el mercadeo, así sea de la labia de chismes. Pues bien, el 25 de julio de 2019, el señor Trump coge el teléfono y ya sabemos todos eh, la comunicación que tuvo con el presidente de Ucrania. Error fatal porque si Mercurio está retrógrado, que significa que está en reversa, todo lo que tenga que ver con comunicaciones en el momento para él es fatal. Pero es más, está encima de Saturno 
y Saturno en astrología es la ley. Y el sector décimo del zodíaco del señor Donald Trump lo rige el signo Tauro. Como a Tauro lo rige Venus, todo lo que tenga que ver con el poder, para él, se lo va a regir el planeta Venus. Y miren ustedes que Mercurio está en 25 grados de cáncer y él nació con Venus en 25 grados de cáncer también. O sea, que la ley de Saturno junto con el Venus del poder de él, que también está hoy en día, le está haciendo pasar un trago muy amargo, aun cuando Venus no rige los tragos amargos. Venus rige lo suave y lo dulce. Pero el señor Trump nació con Marte, el dios de la guerra, en Leo. Y le encanta estar ahí. Pues bien, ahora ese Marte también está en Leo. O sea que él está enfrentando consigo mismo una especie de pelea kármica. Ahora, les tengo una noticia. Que Marte rige a Aries, la guerrera. Y digo la guerrera Amazonas porque Nancy Pelosi se la tiene clavada y es Aries. Y el señor Trump tiene a Marte que rige a Aries en la casa de los karmas. O sea que tiene un karmita con una amazona ariana que no se está dejando ganar la batalla. Los dolores, las penas y las heridas representadas por Quirón, el señor Trump, las tiene ahora en el signo Aries. Pues bien, como esto está al día y está al dente y ardiente, digamos que mmm, la llamada le va a costar y le está costando bastante caro por haberla hecho con Mercurio Retrogrado. Y ustedes y yo llegamos más adelante en otro momento. Ya vuelvo. Bueno, la lunita negra está visitando a Aries y tenemos que saber que la luna negra tiene la rebeldía femenina, pero puesta en Aries que es en el signo de las Amazonas, o sea que afecta más a una mujer que a los hombres. Pero la mujer sabe qué hacer con su rebeldía, en cambio el hombre no, porque la luna negra en Aries no es muy fácil de manejar para la energía masculina, porque recuerden que la mitología... Lilith o la luna negra detestó a Adán, detestó a Jehová, detestó ser mamá y por lo tanto cuando la luna negra pasa por Aries hay algo de ustedes mismos que tienen que sanar o tienen que congeniar con su parte, las mujeres con su parte masculina y los hombres con la parte femenina y no estoy hablando de sexo, ¿eh? yo puedo ser cuerpo masculino pero si soy escritor, eh, tengo algo que ver con la actuación, con la música, tengo un cerebro femenino. Una mujer, por más que tenga cuerpo, masculino, ma, cuerpo femenino, si va a ser una gran deportista, una atleta, y va a ser una guerrera, pues tiene un cerebro masculino. Por eso tenemos el yin yang yang. Y la luna viene, digamos, a revisar esa parte de la personalidad de cada uno de ustedes. Tauro, <coughs> Tauro tiene que recapacitar mucho acerca de lo que está construyendo consigo mismo. Porque Urano, que es la libertad y la independencia, recuerden que no le gusta mucho estar en Tauro, porque como Tauro es el corral donde se encierra la vaca o el toro y Urano quiere liberarse e independizarse de ello, ¿qué será lo que ustedes tienen que trabajar ahora en esta etapa de su vida que tendría que ver específicamente, pues, digamos que con la parte financiera también, porque Tauro siempre es el lucro? pero también con administrar la principal empresa de ustedes que se llama como ustedes se llamen, porque somos nuestra propia empresa. Y Tauro es el experto en administrador financiero de la propia empresa. Géminis no tiene ningún factor ahora encima, pero los primeros días de esta semana tiene el triángulo de aire porque la luna está en Libra, que es aire, y la rueda de la fortuna está en Acuario, que también es aire favoreciendo ese signo, pero especialmente para gestiones, entrevistas, hogares de vida, buscar nuevo trabajo, trasladarse, hacer trasteos. Y como el oficio de Géminis también es difundir la información, ustedes deben saber cómo compartir con el prójimo lo que saben. De modo que dense a conocer más en esta época de la vida, porque ese ojo de aire, ya que ustedes son el signo aire que maneja la inteligencia, también los lleva a ser más inquietos de lo inusual. 
Cáncer tiene el futuro aún y todavía se queda hasta mayo del año entrante y eso es cada 18 y medio años. La herradurita que parece unos audífonos que llamamos el nódulo norte de la luna está en cáncer y específicamente para aquello que tenga que ver con cambiar de casa o profesiones que sean como niñeras o cuidar viejos o ser maestros. Mejor dicho, cáncer es la mamá de todo el mundo. De modo que de alguna manera el futuro les está diciendo que ustedes están abriendo puertas en los próximos seis meses muy favorablemente para cambiar su base de operaciones. De modo que si es pronto les da por ser el gitano, la gitana del paseo, montense en su carreta y sigan de viaje. Y los otros signos en un momento. Pues bien, para la astrología todo esto comienza por aquello de la era de acuario, pero ayudado también por las redes sociales que tienen mucho que ver con la tecnología. Históricamente este año tiene alguna importancia. Miren ustedes, el 23 de septiembre la OEA le dio un duro batatazo a lo que llamaron el Foro de Sao Paulo en Brasil porque Estados Unidos y Brasil se encargan de convocar a la TIAR. ¿Qué, ¿Qué es la TIAR? Eso es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para investigar qué tanto Venezuela está induciendo al narcotráfico y permitiéndolo en toda América o el mundo. Quien no participe en la TIAR lo pueden juzgar por prevaricato o por sospecha de por qué no quieren investigar a Venezuela. Curiosamente, después del 23 de septiembre, de dos días del después, es cuando se comienza el juicio oral y que todos nos enteramos de él al señor Donald Trump. Pero vamos más allá. Al otro día, el 24 de septiembre, Nicolás Maduro sale para Rusia, mientras Diosdado Cabello sale para Corea del Norte. Miren ustedes la carta de... de Venezuela. En primer lugar, es un tanto difícil saber qué carta astral tiene un país porque corresponde a cuando lo fundaron, a qué hora lo habrán fundado o cuando cambian la constitución. Pero si nos atenemos a que Venezuela nace con la luna negra en la casa 10, y yo creo que es cierto, la luna negra de Venezuela es Leo, está en Leo. Y a que no saben quién era Leo. Simón Bolívar. Pero también Hugo Chávez. Curiosamente. Bueno. Si vemos hoy en día la carta de Nicolás Maduro. La casa del extranjero se la rige a el Capricornio. Y a Capricornio lo rige Saturno. Que es como cuando uno tiene grandes dificultades. Y está buscando la vara del retén para brincar esa dificultad. Pues bien, Saturno por primera vez en 30 años le acaba de entrar el señor Nicolás Maduro al extranjero y ¿qué tiene eso importante? Que él nació con Saturno allí. Por lo tanto, no muy lejos, él va a cumplir o 29 años o 58 o 60 y el año entrante cumple 58. De modo que Saturno también alguna jugada le va a pasar porque como significa la muerte política o la muerte literal, cuando uno se sale de la línea de la ley, le ponen unas florecitas, le ponen una lápida y un letrerito de se llamaba el señor Nicolás Maduro, políticamente o físicamente. El señor Diosdado Cabello es Aries y la luna negra está ahora en Aries. Ese es un poco más peligroso que Nicolás Maduro, porque Aries es el signo del puerco espín, del guerrero, del estratega militar, ya que lo rige Marte, que precisamente rige Aries. Entonces, no pareciera una época muy agradable para el señor Maduro, porque además Júpiter, Júpiter lo abandona. Termina el año de los Sagitario y comienza el año de los Capricornio. Y sin esa protección, 
pues el señor Maduro la va a ver un poco más difícil. El problema es que el señor Guaidó también pierde la protección de Júpiter porque mientras el uno es Sagitario, Guaidó tiene 36 años y 12 por 3, 36. O sea que ambos van a quedar a merced de Saturno y estar a merced de Saturno significa que la ley divina o la ley humana le cobra lo que uno haya hecho saliéndose de cuando era el caminito tal cual. Pues bien, visto de otra manera, como, Satur, como Venezuela nació con Saturno en Sagitario y el señor Nicolás Maduro precisamente en Sagitario, pues Venezuela sigue pagando su karma o cancelando su karma. ¿Con quién? ¿Con la luna negra en Leo? Que fue Hugo Chávez. ¿Con Saturno que es la cruz a cuestas? En Sagitario. Pero ahora la luna negra está en Aries. Y Diosdado Cabello es la lunita negra, el infierno de Venezuela. Bien, vamos a dejarlo ahí y pasemos a otro país. El 8 de octubre, en Ecuador, que miren ustedes, también es Leo y también es como Perú, ascendente Libra. En ese momento, recuerden ustedes las protestas violentas que hubo a través de la comunidad de las etnias nativas del Ecuador, que por el petróleo, que por cierto lo rige Pisces, que es el signo del presidente Lenín Monero, que nació el 19 de marzo próximo a ser Aries. Allí, pues, declaró el estado de sitio y trasladó la sede del gobierno. Qué especial que todos estos países que son fundados por ese, eh, durante esas épocas tengan como una misma revuelta. En ese momento, el señor Lenín Moneno tenía la luna negra encima, que estaba en Pisces, así como ahora está en Aries, pero la revolución y las revueltas que la rige Plutón, porque Plutón es la boca del volcán que estalla, a él estalló ese volcán y tuvo que hacer una renovación y una transformación total de lo que estaba ocurriendo en su país a nivel legal. Eso no ha terminado. Las comunidades, como los volcanes, se duermen un tiempo y vuelven a explotar. Pues bien, ahora pasemos a Chile. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué se dijo allá? El 18 de octubre, ese mismo día en Chile, ocurrió una de las más violentas revueltas con crímenes y toda clase de desmanes, cometida por parte, claro, también de las, de las Fuerzas Armadas. Eso, ese vandalismo del pueblo y el decreto de estado de emergencia por parte del presidente Piñera fue total. Miren ustedes, Chile es Virgo, y, y vuelvo, vuelvo a, a decirlo. Por ejemplo, México, Chile y Brasil son Virgo. Colombia, Venezuela y Argentina son Cáncer. Mm, Ecuador y Perú son Leo. ¿Ven que están como, como una manía de fundar países en aquella época? Pues bien, eh, Chile es Virgo ascendente Sagitario y el presidente Piñera es Sagitario ascendente Sagitario. Ese presidente tiene los pantalones muy bien puestos con Júpiter encima en su propio año y siendo él el dios del Olimpo, o sea, el presidente de la República, pues decretó lo que, lo que tuvo que decretar. O sea, eh, un, un, un estado de emergencia por parte del mismo. Ahora, la Casa 12, que se conoce como la Casa de los Karmas, pues la está compartiendo el señor eh, Piñera con su propio país, porque como tienen el mismo ascendente, yo creo que parte de todo lo que está ocurriendo en este momento en, en América tiene mucho que ver también con los presidentes que están ubicados ahí y con la forma en que están manifestando la ley para la gente o para el pueblo. Y llega un momento en el que, claro, el puente ya no aguanta, se rompe por el lado más débil. Pues bien, eh, es una empatía muy grande la que hay entre Seb Sebastián Piñera y Chile. Y ahora caemos en la cuenta de que Chile no era tan el país idílico como si fuera un país europeo trasladado aquí a América. No, yo creo que la mancha de inconformidad que se está regando por toda América, que tiene que ver, desde el punto de vista de astrología, con que Urano, que rige las comunidades, está en Tauro, está caído, o sea, las comunidades están caídas o en el exilio por el planeta entero, 
y el planeta entero que nos importa a nosotros es América. Y Urano estará en Tauro, como lo hace cada 84 años, hasta el 25 de abril del año 2027. O sea que el tema da para largo. Pasemos entonces ahora a algo más. Leo que tampoco tiene ningún sector eh, ocupado por planeta en este momento. Sin embargo, como acaba de empezar el mes de Sagitario, que es fuego, y Quirón también está en Aries, que es fuego, pues tienen absolutamente marcado ese ojo de Dios, ese triángulo de fuego, que les permite liberar la energía de una nueva manera. No tengo ni idea de la edad que ustedes tengan, pero como Leo siempre tiene que dejar fluir su energía, ustedes pueden dejar fluir la energía a través de ser papás, hacer negocios, montar una empresa, escribir un libro. Oigan, está en una época de creatividad bastante positiva y eso les va a durar todo este mes. Leo es el signo más creativo del zodíaco, por eso lo rige el sol, que es el creador. Si no fuera por ese solecito que nos calienta aquí y por la distancia a la cual está la Tierra, nosotros no estaríamos en este planeta como si fuéramos piojos en una cabeza. Eso es lo que siente la Tierra. Virgo tampoco tiene ningún factor ahora encima, pero también tiene el triángulo de Tierra, porque Urano desde Tauro y Saturno y Plutón desde Capricornio está favoreciendo la salud el trabajo, cualquier tema que tenga que ver con cirugías y con dietas y productos alimenticios, especialmente para aquellos Virgo que trabajan con productos orgánicos o naturales, que es un tema muy de Virgo. Recuerden que Virgo lo rige Quirón, que es el quirófano y las terapias y los terapeutas. Y también los kines y terapeutas, que son los masajistas. Ese Virgo va a tener ese triángulo de tierra, es cierto, durante mucho tiempo, pero hay que aprovecharlo ahora porque tienen que dejar una etapa de su pasado atrás, puesto que todo aquello que en su carta tenga que ver con terminar karmas y cruces que vienen cargando, porque ustedes son la cenicienta o el ceniciento del paseo, pues no se echen tanto trabajo encima y se lo, va, se lo van a seguir echando, pues se tra, sepan trapear y barrer con gusto y sin renegar de la vida. La luna está en Libra, y a la luna podría encantarle estar en Libra, porque como Libra son las relaciones públicas, y la luna son los sentimientos de empatía con las demás personas. ¿Qué buen momento tienen ustedes ahora, entonces, para eh, hacer en su casa reuniones o ir a las reuniones de otras familias o en otras casas? Porque Libra siempre pone un toque de alegría. Recuerden que lo rige Venus y Venus rige las relaciones públicas, la armonía, la belleza, la delicadeza. Si ustedes trabajan en algo que tenga que ver con diseño, moda, decoración, estética, estilistas, barberías, peluquerías, esa luna les puede traer también muchos clientes, pero abran la cortina para que la luz de la luna también los visite. Escorpión tiene la visita de Marte y Mercurio. A ver, ¿cómo les explico? Antiguamente Marte regía Escorpión y por lo tanto le encanta estar ahí. Pero Marte es picante, es el guerrero con el escudo y la lanza clavando el aguijón de escorpión. Y Mercurio es la inteligencia. De modo que si ustedes van a utilizar su astucia en este momento de la vida para con las tenazas de escorpión cortar con algo que los está haciendo sufrir o ustedes haciendo sufrir a los demás, les aconsejo que empiecen un proceso de transformación muy favorable porque el triángulo de agua también está beneficiándolos. El oficio de escorpión es transformar lo que nos envenena y de ahí sacar el suero. Si es el proceso de transformación y Marte es la fuerza de voluntad y el dinamismo inmediato, pónganse las pilas con Marte. Utilicen la inteligencia de Mercurio, que es el más inteligente de todos los planetas simbólicamente, y aprendan a no sufrir por lo que les está sucediendo a su alrededor. Pero tampoco van a sufrir a nadie, ¿sí? Om... Y el resto de signos en otro momentito. Al otro día, el 19 de octubre, el señor Diosdado Cabello nos suelta aquella frasecita de que hay una brisa bolivariana recorriendo a toda América, que se puede volver un huracán porque urano significa el huracán. Pero a quien peor le puede estar yendo en este momento es al señor Evo Morales. Miren ustedes, 
Bolivia es Leo, nuevamente, como acabo de mencionar, y es Leo ascendente escorpión. Pero el señor Evo Morales, que es escorpión, ascendente capricornio, la casa 12 se llama la casa del sótano, del exilio, la víctima, el mártir, el sacrificado, los sitios de reclusión. El señor Evo Morales nació con Saturno allí. Y como Saturno a la vuelta cada 30 años, otra vez lo tiene allí. Y efectivamente, él acaba de cumplir no 30, sino 60 años. Pues bien, cuando Saturno pasa por la casa 12, eso significa cárcel, hospital, cementerio, sitios de reclusión y la víctima o el mártir, en fin. Él quiere volver porque Júpiter, el dios del Olimpo, también va a entrar a Capricornio, que es el ascendente de él. Yo creo que el señor Evo Morales tiene todas las posibilidades de volver. Claro que sí. Pero la presidencia de la República de un país se estudia es en la Casa 10. Y la Casa 10 por ahora no está activa, en lo más mínimo. Hay una presidente autonombrada allí un poco como Guaidó, pero el señor Evo Morales tiene a Marte encima, que es el dios de la guerra, y él va a hacer todo lo posible por conseguir sus aliados para armar una guerra en Bolivia y poder volver allá. Eso también está a la orden del día en la carta de él. Y ahora, para terminar, vamos a ver a Colombia. Colombia, que también es cáncer, al igual que Venezuela, la Argentina y Estados Unidos, es cáncer ascendente Géminis. Pero quiero que noten la carta del presidente Iván Duque. Él es Leo y es ascendente Aries. Debería ser una muy buena carta. Rey y guerrero. Pero nació con la luna negra en Aries. Y en la casa de los karmas. O sea que su lado guerrero es como una frustración. Y el 21 de noviembre, el día del paro que hubo en Colombia... Precisamente la luna negra estaba encima de él y su imagen, porque la imagen de uno se estudia en el ascendente, su imagen no está como de lo mejor. Y si hay algo que a una persona Leo le puede causar un trauma enorme es dañar su imagen pública, porque ustedes se imaginan un león así en la, allá en el África lleno de melena y llueve, ¿cómo queda? como un león mojado. Precisamente al señor Duque le está lloviendo aún desde el extranjero. La casa novena, que es la casa donde ve uno las relaciones internacionales, se le acaban de aguar un poco. Saturno, que es como una cruz a cuestas, está en el lado de lo internacional de él. Porque la revuelta y la revolución que viene ahora en toda América, y eso también tiene que ver con el mundo entero, es para entrar en un nuevo ciclo en donde la humanidad se conocerá de otra manera. De modo que los dejo por ahí y nos veremos seguramente tocando este tema en otro programa. Ya regreso. Bueno, mis queridos centauros y centauras de Sagitario, no solamente estamos empezando el mes de Sagitario, sino que los dos planetas más benéficos del Zodíaco, Venus y Júpiter, están en conjunción en Sagitario. Si los quieren ver en su signo, salgan en el horizonte y observenlos al occidente cuando sean por ahí las 6 o las 6 o las 7 de la tarde, que el sol ya se haya ocultado y ven ese par de luceros brillando allá. Venus y Júpiter se consideran los dos benefactores del Zodíaco. Venus, cómo atraemos a los demás, Venus es la belleza y la riqueza económica y Júpiter es la riqueza de sabiduría. Como ambos están en Sagitario y Júpiter rige a Sagitario, aprovechenlo porque ya casi, ya casi, la semana entrante termina el año de los Sagitario y va a comenzar el de nosotros, los Capricornio. O sea que, que les guste lo que están terminando, lo que están haciendo y si por alguna casualidad están pensando en trasladarse, en viajar, en entrar a universidades, en hacer doctorados y maestrías, pues cuentan con un muy buen augurio porque definitivamente la próxima vez que ustedes tengan a Júpiter en su signo es dentro de 12 años. Bien, Capricornio 
Pues sí les aconsejo que con el nódulo sur en Capricornio, que sucede cada 18 años y medio, vayan viendo definitivamente cómo cortan cordones umbilicales con una parte de ustedes que ya no los puede acompañar más, porque ahora va a entrar Júpiter. Y si Júpiter entra a partir del 2 de diciembre, o sea, literalmente en, qué sé yo, 12 días, 10 días, pues váyanse preparando. Porque si cortamos cordones umbilicales con aquello que nos afecta, el paso de Diopater de Júpiter, que se dibuja con su dedito levantado, es excelente para nosotros y para ustedes especialmente en los éxitos profesionales y en las metas que se propongan porque la cabra tiene que llegar a la cima. Pero siempre lo digo con frecuencia. Una cabra verdadera jamás llega a la cima porque nunca se conforma con la montaña a la cual accede, ya que al llegar a ella ve que hay otra y otra y otra. Eso va a suceder ahora con Júpiter. Que ustedes tengan las expectativas más grandes y las aspiraciones más afortunadas para que esa cabrita que son ustedes a partir de esta semana, sabiendo cuál es el pasado que tienen que dejar para que no los afecte más, y uno deja, a veces puede dejar el hogar, eh, la pareja, modos de ser, modos de vivir, lugares. Piensen en eso, porque entre más accedan a ver el futuro brincando el corral, más lejos van a llegar. Acuario tiene la rueda de la fortuna ahora encima. Y ese es un aspecto extraño porque momentáneamente la rueda de la fortuna es la energía que nos conecta con el universo entero y nos produce felicidad, paz y armonía. Eh, yo con mucha, a mí con mucha frecuencia me dicen que es, es que vivo en una casa en donde me han dicho que hay energías negativas. Pues ustedes cuando les digan eso contesten que la energía negativa está en la persona que ve eso pero ni hay lugares con energías negativas que ustedes mismos no puedan pasar a algo positivo. Esa es la rueda de la fortuna. Tener la capacidad suficiente y la inteligencia suficiente para que a través de la mente universal que representa Acuario, ustedes puedan bajar el concepto de felicidad y compartirlo con los demás. Recuerden que Acuario es el signo número 11, que es el amor al prójimo. Un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros. Pero ¿cómo va a, un, va a amar uno al prójimo? si no sana las heridas que tiene consigo mismo y con los demás. Eso es parte de la felicidad que ustedes tienen ahora. De modo que dejen de ser tan radicales y acepten que el aire es la inteligencia universal porque los dioses respiran el éter, que es lo que representa el aire de acuario. Pisces tiene a Neptuno eh, y durante muchos meses los, los va a tener más, años más bien, pero como Neptuno rige a Pisces, eh, la misión de Pisces es desnudarse ante lo divino. Por eso es que es tan difícil, más que nada para el hombre, ser Pisces. Porque tiene que creer en situaciones, en entidades, en modos de ser, en filosofías, que él no, no está dispuesto a creer porque no tiene ni idea de eso. Pero miren, hay una gran ventaja. Mientras ustedes crean en sí mismos, y hagan las cosas con fe en sí mismos y poniéndole sabor a lo que están haciendo ahora, les aseguro que triunfan. Neptuno es eso, la mística, la magia, los milagros, la meditación, pero también todo lo que tenga que ver con, como buenos náufragos, llegar a la tierra prometida. El triángulo de agua está ahora funcionando muy bien en ustedes porque Mercurio se acerca a Pisces con la inteligencia, Marte se acerca a Pisces con la buena voluntad y el dinamismo. Y el futuro también se está acercando a ustedes. Verán una nueva parte de sí mismos antes de seis meses. Y ahora sigo con el programa. Ya vuelvo. En la sección de respuestas al público he escogido unas preguntas que son así directas al grano. Por ejemplo, Elizabeth Gutiérrez de Bogotá, que es Virgo, me pregunta algo que mucha gente me pregunta ahora eh, cuando si hago la carta astral. Y es, ¿cuál será mi destino en esta tierra? Yo voy a ver, ni idea. Para eso toca hacer toda la carta astral, porque cada planeta tiene una misión, cada casa también, cada signo. El planeta es el actor, 
la casa es el escenario y el signo es el disfraz que se pone el actor para cumplir con su destino en esa casa. Para eso escribí un libro que se llama La carta natal, el libreto de su vida, que al menos les informa eh, en cuanto a su carta natal lo más importante, eso que Elizabeth me está preguntando. Pero que yo pueda hacer cuál será su destino. Así, ni idea. Tocaría sentarnos a hacer la carta. Laura Restrepo, eh, ella quiere saber si será que regresa a Colombia a establecerse con su hijo y volver cerca de sus padres. Ella es Géminis. Pues te tengo una muy buena noticia, eh, Laura. El futuro que se dibuja como una herradurita eh, que es el nódulo norte de la luna y que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 18 y medio años. El 4 de mayo del año entrante entra Géminis. De modo que te espera un futuro diferente. Pero si al gusano le espera un futuro diferente como mariposa es porque tiene que dejar de ser gusano. Entonces, la herradurita del pasado entra a Sagitario, que tiene que ver con los viajes. Tienes de plazo entre el 4 de mayo del 2020 y noviembre del 2021 para cumplir con las aspiraciones que quieres de regresar a establecerte con tu hijo y volver cerca a tus padres. Acuérdate de las fechas, porque en astrología es muy importante ese tema de este es el año, esta es la semana, este es el mes. Bien, Eva García <coughs> dice que si tiene el sol en escorpión en la casa 7 y está en su re segundo retorno de Saturno, o sea que tiene entre 58 y 60 años, que si cuando Plutón llega a su casa 10, donde también tiene el infortunio y me puede ir, se puede ir de este planeta, pues sí, te puedes ir de este planeta, ahora están vendiendo pasajes para Marte, son un poquito caros, vale como 200 mil dólares, pero si tienes la posibilidad de, ir, de irte de este planeta... Vaya haciendo la cola. Ahora, si me lo estás preguntando por el otro tema, no tiene nada que ver con la muerte. Yo creo que no será que usted está aburrida con usted misma. Váyase para Marte un ratico. Mario de Jesús, que es Géminis, me pregunta que si le conviene hacer un viaje a Europa y radicarse ahí. Oye, acabo de decirle a una persona de signo Géminis, que el 4 de mayo del año entrante el futuro entra Géminis y el pasado que es Sagitario es la flecha de los viajes tú en cambio tienes es hasta el 4 de mayo del 2020 para hacer todas las diligencias que te pueden llevar a radicarte en otro país o en otro continente efectivamente eso sí te conviene y como eres Géminis que va y viene y sube y baja tienes una excelente carta para poderlo hacer Yoli Dice que es Capricornio, 29 de diciembre. ¿Y que ¿Cuándo le llegará el amor y qué profesión llevaría mejor? Pues mira, Yoli, yo soy Capricornio. Nunca me llegó el amor porque no le puse atención a eso, no era del interés en mi carta astral. Y no significa que esté capado, claro. Pero estamos en el año de los Capricornio a partir del 2 de diciembre. Y eso significa que es una época excelente para cumplir con las aspiraciones que tú tengas. No sé cómo qué profesión te pueda convenir, porque si eres una Capricornio de la una en punto de la mañana, eres Capricornio ascendente escorpión, ascendente piscis, perdón. Y eso significa que te podrían convenir cualquier profesión que tenga que ver con la salud, con los temas de nutrición pero también abogada o arquitecto. Habría que estudiar qué más planetas tienes en la casa 10, que es la casa del éxito profesional. Inés, que es del 4 de abril, pregunta por su situación laboral y económica. Nació a las 5 de la tarde. Oye, Inés, eh, si Aries es tu signo, pues... Todo lo que tenga que ver con tu vida laboral se activa antes de ese 4 de mayo que venimos hablando de él. Pero y si te toca hacer un viaje, si te toca buscar el trabajo más lejos, Aries, que es un tanto impaciente y acelerado, pues lo que te está diciendo la vida es que tengas un poco más de 
cordura y canalizar la energía en lo que corresponde con lo que tú sabes hacer. Porque me preguntas cómo te ver en lo laboral, porque como no tengo ni idea de qué sabe hacer usted. Sin embargo, ese ciclo está favorable próximamente. Y María, que es Libra, obviamente pregunta del amor en su carta natal. María, María. Y naciste en el 88. O sea que estás pasando el primer retorno de Saturno, que es a los 30, ya tienes 31. O sea que ya es hora de que te eches la cruz a cuestas. Y como Libra no sabe ni debe ni puede ir solo porque es una balanza que siempre necesita alguien ahí, por favor, procura no escoger o que la vida te haga escoger algo que no es por el afán de usted estar con alguien. Curiosamente, el 4 de mayo del año entrante, el futuro que entra Géminis favorece a Libra, porque los tres signos de ahí son Libra, Géminis y Acuario. De modo que de aquí al 4 de mayo tienes suficiente tiempo para hacer un arreglo en tu vida personal y no esperar nada ansiosamente. Pero lo que llegue, pues hay que probarlo. Jason, que es cáncer ascendente acuario, quiere saber su destino en el amor. Mira qué curioso, eh, Hossi, porque esos son dos signos completamente opuestos en el tema del amor. Cáncer quiere ser, tener hogar y familia e hijos y todo aquello. ¿Y acuario? No. Acuario es la libertad, la independencia, el progreso. Pues ahora el futuro está en cáncer, como para que hagas vida de hogar y tu destino en el amor te llene ese vacío que puede haber con respecto a ser cáncer. Tatiana, que también es cáncer, pregunta que si la conjunción de enero, ¿cómo la afectará? La conjunción a la que ella se refiere es Saturno, Plutón, Júpiter, el nódulo sur. Y si está en cáncer te tiene que afectar dejando en el pasado, cortando añoranzas, saliendo de recuerdos, cambiando de casa, porque el futuro está en ustedes los cáncer hasta el 4 de mayo del 2020. Obviamente tengo que contestar así, corto, porque las preguntas están muy directas y porque no le estoy haciendo la carta hasta a la persona. Tengo que poner su información aquí en la cabecita. Marta, que me dice que es del 4 de diciembre del 69 y que estás fuera de tu país. Eso es Sagitario. Irse. Tienes 50 años. Y lo que me preguntas es que si es posible encontrar pareja. Pues mira, con Sagitario las parejas siempre tienen que ver con viajes o con el extranjero. Y de alguna manera tú tienes, no me estás diciendo si has sido casada, si tienes hijos o no. Y todo eso es fundamental para saber en qué casa miro la pareja. Porque si ya eres separada y tienes hijos... Pasa del amor es a la casa 11. De modo que por lo pronto estás en el extranjero con, con el tema especial de alguien sagitario afuera del país, que es con quién recorrer el camino. Lucía desea saber si la conjunción Plutón-Saturno en Capricornio en la casa 8 indica solo muerte o qué proceso es. Pues mira, siempre tiene que ver con la muerte, pero no necesariamente la muerte física. Se muere el gusano, nace la mariposa, se muere una etapa de la vida y nace otra. Y además Júpiter va a estar ahí. Y Júpiter siempre es mostrarte otros horizontes, que abran las alas. Como apenas me estás preguntando eso, pero no me dices ni qué signo eres, ni algo así por el, eh, por el estilo, pues ¿por qué no aprovechas esa conjunción para enterrar en una etapa de tu vida, dejarla en el pasado, hacer una transformación fantástica y abrir las alas y volar? Bien. Los dejo ahí y ya vuelvo. Pues bien, si definir a Dios es hacer finito lo infinito, y eso es imposible, definir lo que está pasando en América tiene las mismas connotaciones. Lo único que podemos hacernos es una reconciliación con nosotros mismos y adaptarnos a lo que venga, porque lo que viene es sin anestesia. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias.